అండి మేము బీద కళాకారులమండి మా పరిస్థితి ఏం బాగలేదండి చ చక్కగా జగన్ గారికి మీ జగన్ బాబు గారికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం ఆయన ఎంతో చెప్పుకుంటున్నామండి మా మా బాధలు మా కష్టాలు ఆయనకి చెప్పుకుంటున్నామండి మాకు ఒకరోజు తింటే ఒకరోజు ఉండదు ఉప్పు ఉంటే పప్పు ఉండదు పప్పు ఉంటే ఉప్పు ఉండదండి మమ్మల్ని బీద ప్రజలు కాపాడుతున్నామండి రైతులు మాకెంతో బియ్యము ఉప్పు బియ్యం అన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని కాపాడారండి ఈ నాలుగు నెలలు కరోనాలోనూ మమ్మల్ని రైతు పేదలు ఆదు ఆదుకున్నారండి ప్రజలే ఆదుకున్నారు మమ్మల్ని ప్రజలే మాకు బియ్యం పప్పు ఇచ్చి మమ్మల్ని తింటున్నారండి మేము మా మనుషుల్లో మా వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమండి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మంచాలు పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి మందులు లేవు మాకు లేవండి షుగర్ మనుషులు ఉన్నారు బీబీ మనుషులు ఉన్నారండి మాకు డాక్టర్లు మా దగ్గర రారు మేము హాస్పిటల్కి పోలేము ఎందుకంటే హాస్పిటల్ పోవడానికి చేతిలో డబ్బులు ఐదు పేసలు లేవండి చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం బాధల్లో ఉన్నామండి మాకు పాత డబ్బులు వచ్చేటి ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ జగన్ గారికి ఆ బాబు గారికి ఎంతో నమస్కారం పెట్టి ఆయన రుణాలు కొడుతూ ఆ ప్రభు వేసిన ఆయన ఎంతో ప్రజల ప్రార్థన ఉంటారో ఆ జగన్ కూడా మా ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన మా మా కష్టాలు మా పిల్లల కష్టాలు మా కష్టాలు ఆలకించి ఆయన మాకు పాత డబ్బులు పంపిస్తే ఆయనకి ఎంతో మేము రుణపడి మా పిల్లలు మేము ఎంతో నమస్కరించి ఆయన దేవుళ్ళాగా మేము ఒప్పుకుంటాము ఆ జగన్ గారికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నామండి ఆ జగన్ గారు మాకు డబ్బు పంపిస్తే మాకు అంతే చాలు నా పేరు మిర్యాల వేసం అండి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు వీర్నాళ కామాక్షి మేము వృత్తి కళాకారులు అండి మా తాతల దగ్గర నుంచి మా ఇటు మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా మాది పుట్టుపూర్వత్తు నుంచి కూడా ఈ రాజమహేంద్రవరం అండి కళలకు నిలయం రాజమహేంద్రవరం మరి కళలకు రాజధాని కూడా ఈ రాజమహేంద్రవరం ఇటువంటి రాజమహేంద్రవరంలో కళాకారులుగా పుట్టినందుకు మేము ఎంతో గర్వించేవారు కాకపోతే ఈ కరోనా వైరస్ మరి దేశం అంతటా కూడా వ్యాపించి మరి ఆ ఒక బాధ ఆ ఒక కష్టాలు కళాకారుల వరకు కూడా వచ్చాయండి కనుక మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము తినడానికి మరి సరైనటువంటి తిండి కూడా లేకుండా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి గత అంటే మేము ఏ పార్టీ మనుషులు కాదండి మాకు ఏ పార్టీ వచ్చినా మాకు ఒకటే ఏ ఒక పార్టీ ప్రచారం అయినా సరే ఏ ఒక పథకాలు ప్రచారం అయినా మేము చేయగలవారము చేస్తూ ఉంటాము కనుక గత ప్రభుత్వ పథకాలు మేము ప్రచారం చేసి ఉన్నాము మరి ఆ డబ్బులు కూడా మాకు ఇంకా రాలేదండి దయచేసి జగనన్న గారు మా ఒక విన్నపాన్ని మరి వారు మన్నించి వారు మరి వీక్షించి మా కష్టాలని వారు కనుక్కొని మాకు రావలసినటువంటి బకాయిలు చెల్లిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నామండి నా పేరు వీర్నాల్ కామాక్షి పాత బకాయిలు అంటే గత ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి పాత బకాయిలు ఇప్పిస్తే చాలు మా వృత్తి కళాకారులు అందరూ కూడా ఆనందపడతామని కోరుకుంటూ ఇది పదమూడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కళాకారుల తరఫున కోరుకుంటున్నాం సార్ మేము ఈ పాత బకాయిల కోసం ముఖ్యమంత్రి స్పందనలో తెలియజేసాం కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చాం ఎంపీ గారులకి ఇచ్చాం మినిస్టర్లకి ఇచ్చాం అలాగే ఎమ్మెల్యే వాళ్ళకి ఇచ్చాం అందరికీ కూడా మేము లెటర్ల ద్వారా మేము స్పందన చేస్తున్నాం కానండి మేము ముఖ్యమంత్రి వర్గుల దాకా మేము వెళ్ళలేకపోయాం అక్కడ దాకా మేము రాను రానివ్వట్లేదు మీడియా ద్వారా కేవలం ఎందుకంటే మీరు అందరికి ఇచ్చినా సరే దాని మీద ఏ స్పందన మాకు రాలేదు కళాకారులకి ఏ విధమైన విషయం మాకు తెలియ చెప్పలేదు సుమారు గత సంవత్సరంన్నర నుంచి కూడా బాధపడుతున్నాం పాత బకాయిల కోసం సుమారు ఒక జిల్లాకి కోటి రూపాయలు చొప్పున పదమూడు జిల్లాలకి పదమూడు కోట్ల రూపాయలు రావాలి సార్ కాబట్టి మా పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి కళాకారుల వేదన కాబట్టి ప్రభుత్వం మా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన వారు రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు సార్ అలాగే పదమూడు జిల్లాల్లోనూ ఇంతమంది కళాకారులు జానపద కళాకారులు ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి ఆ పాత బకాయిలు ఇప్పిస్తే ఆనందపడతాం సార్ ఇదే మా యొక్క విజ్ఞప్తి విన్నతి ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తున్నాం నా పేరు విభూతి బాబురావు రాజమహేంద్రవరం మేము ఒక్కొక్కరం పాతిక ముప్పై వేల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టుకొని ప్రోగ్రాం చేసాం సార్ ఎక్కడో విలేజుల్లో మారుమూల గ్రామంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది చాలా కష్టంగా కూడా మేము ప్రోగ్రాములు చేసాము తర్వాత డబ్బులు వస్తాయి వస్తాయి ఎదురు చూసుకుంటూ ఉన్నాము ఈ కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చిన కాడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ప్రోగ్రాం చేద్దామన్నా మాకు సహకారం లేదు సార్ అందువల్ల మా డబ్బులు మాకు ఇప్పిస్తారని మాకు ఆశతోటి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాము ఇదే మా విన్నపం ఈ యొక్క కరోనా రక్కసి వల్ల కళాకారులు ఎక్కడికి కూడా కాలు బయట పెట్టలేకపోతున్నాము ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు పాత బకాయిలు అంటే గత ప్రభుత్వంలో మేము చేసాము ప్రచారం ఆ డబ్బులు వస్తాయి వస్తాయని చెప్పి ఆశతో ఉన్నాము ఈ కరోనా వల్ల చాలా మంది కళాకారులు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు రేపు కాదు స్కూల్ ధరిస్తే పిల్లలకి మరి ఫీజులు ఎలా కట్టాలి ఒకవేళ పిల్లలకి స్కూల్ మార్పించేద్దామా అని అప్పుడే పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మాది కాబట్టి మీరు ఆలోచించి మన యువ ముఖ్యమంత్రి వారు ఆలోచించి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాత బకాయిలు చెల్లించి